हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ हर्षवर्धन वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल हर्ष फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इनपुट आउटपुट रिडायरेक्शन की बात करेंगे उसमें हम स्टैंडर्ड आउटपुट को कैसे रीडायरेक्ट करते हैं उसकी बात करेंगे तो बेसिकली ये वीडियो क्या है रीडायरेक्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट इन लिनक्स अब इसमें हमने करना क्या है इसमें बात कर रहे हैं हम आउटपुट को रीडायरेक्ट करने की तो मैंने आपको बताया था कि शेल की तीन बेसिक स्ट्रीम्स होती हैं स्ट्रीम जीरो स्ट्रीम वन एंड स्ट्रीम टू ये तीन स्ट्रीम्स होती है स्ट्रीम जीरो होती है हमारी इनपुट स्ट्रीम वन होती है आउटपुट और स्ट्रीम टू होती है एरर तो हम स्ट्रीम स्ट्रीम वन की बात करेंगे जो कि क्या है आउटपुट तो इसमें सबसे पहले आपको ये ग्रेटर देन साइन ये आपको इसमें यही काम आएगा ये ऑपरेटर मान लीजिए इसको साइन मान लीजिए तो यही आपको काम आया क्योंकि इसी से हम स्टैंडर्ड आउटपुट को रिडायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे वो देखते हैं अब हमें ये तो पता चल गया कि हमने इससे इसको रीडायरेक्ट करना है ग्रेटर देन साइन से तो अब हम मान लीजिए एक एग्जांपल करता हूँ मैं लिस्ट करता हूँ ठीक है सिंपल से एक कमांड एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ और एल करता हूँ मैं लिस्ट करके एल करके मैं इसको क्या करता हूँ यूज़र और बिन तो ये यूज़र और बिन को मैं लेके क्या करता हूँ जब मैं इसको एंटर करूँगा आपको पता है तो सिंपल सी कमांड है लॉन्ग लिस्ट करके और ह्यूमन रेडेबल फॉर्मेट में हमें दिखा देगी लेकिन अब आप देख रहे कितनी सारी ये लिस्ट है कमांड्स मतलब ये जो बाइनरीज हैं ये सारी आ गई अब हमने की इसमें क्या किया इसमें तो आपने सिंपल जो मैंने इनपुट दिया किससे कीबोर्ड से कमांड एग्जीक्यूट कमांड लिखी आउटपुट कहाँ पे हमें स्क्रीन पे मिली जो कि ये हमारे सामने है तो अब हमने आउटपुट को रीडायरेक्ट करना है तो आउटपुट को कैसे रीडायरेक्ट करना है तो आप देख रहे हैं लास्ट कमांड मैंने ये करी मतलब ये एग्जीक्यूट करवाई और इसके बाद स्पेस देके मैंने क्या कहा ग्रेटर देन साइन यूज करते हैं हम आउटपुट को रीडायरेक्ट करने के लिए अब हम आउटपुट का रास्ता चेंज कर रहे हैं रीडायरेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं हम एक फाइल बनाते हैं आउटपुट डॉट टी अब आप समझ गए कि जो मैंने नीचे आपके सामने ये कमांड लिखी है ये नीचे जो मैंने कमांड लिखी है इसको मैंने इस ग्रेटर देन साइन से आउटपुट को रीडायरेक्ट करवाया कहाँ पे इस फाइल के अंदर जो कि बनी नहीं पड़ी ऑलरेडी ये बन भी बन जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएगी तो मैंने मेरे को बस फाइल का नाम लिखना तो मैं चाहता हूँ ये आउटपुट इस फाइल में रीडायरेक्ट हो जाए तो जब एंटर करेंगे अब आप देख रहे हैं कि आउटपुट आपकी स्क्रीन पे नहीं है क्योंकि आप, आप आपने तो आउट जो आउटपुट है उसको आपने रीडायरेक्ट करके आउटपुट डॉट टी में डाल दिया अब हम लिस्ट करके देखते हैं तो आउटपुट डॉट टी दिख रही है अब हम जैसे कि मैं अब आउटपुट डॉट टी को खोलूँ तो अब आप देख रहे हैं इसमें सारी वही चीज़ होगी वही जो बाइनरीज में होगी वही सारी इसके अंदर आ गई अब हम इसको एल करके जब देखेंगे तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए अच्छी खासी ये बड़ी फाइल है 36 के बी की और ये इतने बनी है तो अब आप देख सकते हैं 36 की बनी है मतलब इसमें बहुत सारी कमांड्स हैं अच्छी खासी बड़ी फाइल है ये अब हमें इसमें करना क्या है अब हमने देख लिया कि हमने रीडायरेक्ट करनी सीख ली कि हमने कैसे किसी भी कमांड को रीडायरेक्ट करके कहाँ पर भेजना है किसी फाइल में भेजना हो तो हमें ये स्टैंडर्ड ये ग्रेटर देन साइन यूज़ करना पड़ता है अब हम इसको कैसे देखेंगे हमें पता है लेस कमांड से हम इसको आराम से देख सकते हैं एक एक करके मतलब धीरे धीरे करके नीचे जा सकते हैं हमने कीबोर्ड पर डाउन एरो की से फिर क्यू से हम क्विट कर सकते हैं तो हम अच्छा खासा देख सकते हैं अब हम मैं एक चीज़ और करूं जैसे कि मैं एक कमांड और एग्जीक्यूट करवाऊँ सेम लेकिन इसमें फ़र्क क्या हो पहले मैंने यूज़र बिन डाला था अब मैं डालूँ बिन और उसके अंदर यूज़र अब हमें पता है बिन जैसा तो कुछ है ही नहीं पहले फोल्डर पहले तो यूज़र है फिर उसके अंदर उसकी बाइनरीज है ना यू के अंदर अब मैं चाहूँ इसको रीडायरेक्ट करूँ और किस में आउटपुट डॉट टी एक्स टी इसी में ही मैं इसको रीडायरेक्ट करता हूँ अब जब मैंने एंटर किया तो आपके सामने एक एरर दिखाई दिया क्योंकि उसने वही एरर बताया कि ऐसा तो कोई फाइल और डायरेक्टरी है नहीं जो उसको वो करे इसने एरर तो स्क्रीन पर दिखा दिया ऐसा क्यों दिखाया क्योंकि जो हमारी ये लिनक्स है ना मतलब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में ये एरर को रीडायरेक्ट तो यहाँ पे इस फाइल में भेज देता है लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लिनक्स के कुछ डिस्ट्रीब्यूशन में ये आपको स्क्रीन पे दिखा देता है एरर को तो ये हो जाता है कभी कभी कि किसी डिस्ट्रीब्यूशन में तो भाई भेज देगा लेकिन लिनक्स के किसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये हो जाएगा मतलब अच्छी जो लिनक्स होती है अच्छी रिटर्न जो प्रोग्राम होते हैं यूनिक्स के उसमें क्या होता है उसमें ये आउटपुट ये एरर भी भेज देता है अब हमने देखा कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं लेकिन जब हम मान लीजिए मैं यहाँ पे फाइल को जब मैं चेक करूँगा तो अब यहाँ पे तो मैंने कुछ किया नहीं था यहाँ पे ज़ीरो कैसे हो गई मतलब कि इस फाइल में कुछ नहीं है इस फाइल में अच्छा खासा थर्टी सिक्स के बी का डेटा था अब इसमें ज़ीरो हो गया ऐसा क्यों हुआ ऐसा हुआ गाइस इस इस, इस ऑपरेटर की वजह से इस ग्रेटर देन साइन की वजह से क्योंकि जब भी ये ग्रेटर देन साइन आता है तो ये इस फाइल को क्लियर कर देता है 
जब भी ग्रेटर देन साइन आता है तो जो भी उसके सामने जो फाइल है इसको पूरा क्लियर कर देता है साफ कर देता है मतलब कि जब ये कमांड एग्जीक्यूट होनी थी उससे पहले इस आर्ग्यूमेंट को मतलब इस कमांड को एग्जीक्यूट होने से पहले शेल ने इसको देखा इसको देखने के बाद उसने पहले इसको क्लियर किया इसको क्लियर करने के बाद ये कमांड एग्जीक्यूट हुई तो ये सिंपल सा फंड है बस थोड़ा आपको दिमाग लगाना है कि हुआ क्या ये कमांड एग्जीक्यूट होने से पहले शेल ने इस साइन को देखा ग्रेटर देन साइन को इस साइन को उसने देखा उसके बाद उसने देखा ये फाइल इसको उसने जो भी डेटा था इसके अंदर कुछ भी था एक्स वाई जेड सब क्लियर कर दिया और क्लियर कर दिया उसके बाद ये कमांड एग्जीक्यूट हुई मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर आप गलत कमांड भी डाल रहे हैं तो आपकी फाइल जो है वो तो क्लियर उसने कर दी उससे आपको कमांड का कोई लेना देना ही नहीं हुआ मतलब इसने ग्रेटर देन साइन ने तो आपकी फाइल को क्लियर कर दिया तो आप आसानी से ऐसे कोई फाइल एम भी बना सकते हैं बस आपको क्या ग्रेटर देन साइन ये यूज करना है आप जैसे न्यू फाइल डॉट टी करेंगे तो आपकी सिंपल तरीके से फाइल बन गई एम फाइल आप लिस्ट करके देख सकते हैं मतलब आपको पता चल गया कोई भी फाइल आपको क्लियर करनी हो तो आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कि मैं कैट करके न्यू फाइल के अंदर मैं कुछ डाल देता हूँ कुछ भी लिख देता हूँ है लिख दिया और इसके बाद मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ अब मैं इसको चेक करता हूँ न्यू फाइल दी एक डॉट टी के अंदर आपने देखा जो मैंने लिखा वो कंटेंट है जो भी कंटेंट है अब इसको क्लियर सिंपल से करना हो मतलब कि ग्रेटर देन साइन लगाओ और न्यू फाइल टी डॉट टी लिखो जब आप इसको एंटर प्रेस करोगे तो इसने तो अल्टीमेटली फाइल को पूरा साफ ही कर दिया आप दोबारा इसको चेक करके देख सकते हैं अब देख लीजिए इसमें कुछ है नहीं तो आपको पता चल गया कि ग्रेटर देन साइन कितना यूजफुल है मतलब ये स्टैंडर्ड आउटपुट को भी रिडायरेक्ट करने का हमारे और आप इससे बड़ी इजीली कोई भी फाइल आप बना सकते हैं अब इसके बाद हम जैसे कि मान लीजिए मैंने एक और आ, मैं ये करता हूँ कि आ, लिस्ट ये वाली कमांड में एग्जीक्यूट कराता हूँ अब वही यूज़र लिखता हूँ यूज़र के अंदर बिन अब इसको मैं क्या करता हूँ अगर मान लीजिए मुझे इसको मैं डालता हूँ आउटपुट डॉट टी एक्स टी में ठीक है मुझे सिर्फ इतना करना है कि मैं इसको आउटपुट डॉट टी एक्स टी में डाल रहा हूँ इसकी लिस्ट को ठीक है अब मैं मुझे ये मैं ये चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ना इस चीज़ क्लियर ना करे मतलब फाइल क्लियर ना हो उसके ऊपर डेटा ऐड होता जाए मतलब अपेंड होता जाए डेटा जो है और एड पे ऐड होता जाए लेकिन जो पीछे वाला डेटा है वो क्लियर ना हो तो एक बार इसका साइज देख लेते हैं जैसे कि आउटपुट डॉट टी का साइज देख लेते हैं आप देख रहे हैं 38 के ठीक है अब मेरे को इसमें क्या करना है मैं फिर से वही कमांड पे जाता हूँ मुझे इसमें ऐड करना है अगर मैं सेम यही कमांड चला दूंगा तो फिर वो रिमूव करके दोबारा इसको डाल देगा फिर 38 की बन जाएगी फिर दोबारा चलाऊंगा तो रिमूव करके डाल देगा तो मुझे डबल ग्रेटर देन साइन यूज करने हैं इसका मतलब क्या करेगा वो और दोबारा इस लिस्ट को एड कर देगा अब मैंने फिर से एंटर किया मैं एक और बार इसको दोबारा एंटर कर देता हूँ तो अब मैं इसको एल एस मैंने सेलेक्ट करके इसकी आउटपुट में देखता हूँ कितने की फाइल बनी तो आप देख रहे हो तीन गुना हो गया मतलब 112 की फाइल बन गई क्योंकि उस वो ऐड करता गया पहली बार तो उसने फर्स्ट टाइम तो उसने ऐड किया मतलब फर्स्ट टाइम तो उसने ऐड किया फर्स्ट टाइम तो उसने ऐसे ही बना दी जो मैंने कमांड एग्जीक्यूट कराई उसने उसकी आउटपुट रिड्रैक्ट करके इसमें डाल दी नेक्स्ट टाइम क्या हुआ मैंने दो ग्रेटर देन साइन यूज करे जिससे कि क्लियर होने की बजाय और आउटपुट इसकी आउटपुट भी इसमें ऐड हो गई फिर दोबारा मैंने डबल ग्रेटर देन साइन यूज किया तो इसकी आउटपुट भी इसके अंदर रिडायरेक्ट हो गई अब तीनों की आउटपुट तीनों तो सेम ही साइज की फाइल थी तो उसका वही थ्री टाइम्स हो गया एक सौ बारह के हो गया थ्री टाइम्स हो गया तो अब आपको तो ऐड करनी हो तो आपको बस डबल ग्रेटर देन साइन यूज करना है जिससे कि आप आराम से उसमें और एड कर सकते हैं Thanks for watching my video please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification